வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பிஜிடிஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் நோட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் தேர்ட் சாப்டர் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷனில் வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் ரெக்ரன்ஸ் ஃபார்முலா ஃபார் ஹெர்மைட் பாலினாமியல் அதில் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்ட் ஃபார்முலா டூ எக்ஸ் ஹெச்என் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டூ என் ஹெச்என் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச்என் ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஈக்வேஷன் எப்படி வருதுன்றத நம்ம டிரைவ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஹெர்மைட் பாலினாமியோட ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கிறோம் சமேஷன் என் ஈக்வல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஹெச்என் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல் இசட் பவர் என் தட் இஸ் ஈக்வல் இ பவர் டூ எக்ஸ் இசட் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் இந்த ஈக்வேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இசட்டை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ரெண்டு சைடும் அப்படி பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கணும் இந்த சமேஷன் என் ஈக்வல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஹெச்என் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல் இந்த இசட் பவர் என்ன நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குனா என் இசட் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் பவர் என்ன நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குன்னா என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இது தான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா மெத்தடில் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன கிடைக்குன்னா என்ன இசட் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் இ வேல்யூ அப்படியே நமக்கு வரும் இ பவர் டூ எக்ஸ் இசட் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பவரில் இருக்குது நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் அப்போ பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குனா இங்கே இசட் இருக்குது ஸோ இந்த இசட்டோடைய வேல்யூ ஒன் ஆகிடும் அப்போ என்ன கிடைக்குனா டூ எக்ஸ் கிடைக்கும் மைனஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இசட் ஸ்கொயரை இந்த ஃபார்முலா மெத்தடில் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குன்னா டூ இசட் பவர் டூ மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ டூ மைனஸ் ஒன்னு போது ஒன்று அப்போ என்ன எழுதலாம்னா டூ இசட்னு நம்ம எழுதலாம் பவரில் இருக்கிற அந்த ஒன்று எழுத தேவையில்லை பாருங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சமேஷன் என் ஈக்குவல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஹெச்என் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த என் ஃபேக்டோரியல் என்ன பண்ணுறோன்னா என் இன்டி என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் எழுதலாம் அடுத்தது இந்த என் இசட் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இ பவர் டூ எக்ஸ் இசட் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயரு உள்ள ஒரு ஒரு டேமில் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குன்னா டூ எக்ஸு இசட் இ பவர் டூ எக்ஸ் இசட் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த டூ இசட் அடுத்தது இந்த வேல்யூ இ பவர் டூ எக்ஸ் இசட் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் அடுத்தது இதில் பாருங்கள் இதில் இந்த எண்ணு எண்ணு கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மீதி இருக்குது ஹெச்என் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இசட் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் சமேஷன் என் ஈக்குவல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இ பவர் டூ எக்ஸ் இசட் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் பதில் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்முலா ஸோ என்ன வரும்னா சமேஷன் என் ஈக்குவல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஹெச்என் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல் இசட் பவர் என் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த இ பவர் டூ எக்ஸ் இசட் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் பதில் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்னா சமேஷன் என் ஈக்குவல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஹெச்என் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல் இசட் பவர் என் வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ பாருங்கள் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு சமேஷன் என் ஈக்குவல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஹெச்என் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல் இசட் பவர் என் மைனஸ் அதே மாதிரி இந்த டூ இசட் இதுக்கு பதில் நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா சமேஷன் என் ஈக்குவல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஹெச்என் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல் இசட் பவர் என் அடுத்தது என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இந்த வேல்யூவை லெ ரைட்லேருந்து லெஃப்டோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட்லேயும் எழுதியிருக்கோம் இந்த வேல்யூ அப்படியே வந்து அப்படியே தான் வந்திருக்கு டூ எக்ஸு சமேஷன் என் ஈக்குவல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஹெச்என் ஆஃப் எக்ஸ் இசட் பவர் என் டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல் இந்த வேல்யூ மைனஸ் இந்த டூ எஸட் சமேஷன் என் ஈக்குவல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஹெச்என் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல் இசட் பவர் என் இந்த வேல்யூ அப்படி எழுதியிருக்கோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் இந்த வேல்யூ சமேஷன் என் ஈக்குவல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஹெச்என் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இசட் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த வேல்யூ நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இதை மட்டும் என்ன பண்ணுறோன்னா லெஃப்ட்டிலேருந்து ரைட்டு கொண்டு போகிறோம் இங்கே மைனஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேம் ரைட் சைட் போகும்பொழுது ப்ளஸில் மாறும் ஸோ இந்த வேல்யூ அப்படி எழுதியிருக்கோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் இந்த வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸில் எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இசட் பவரில் ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் இப்போ என்னென்னா இந்த இசட் பவர் ஒன் இருக்குது இந்த இசட்டோடு என்ன பண்ணுறோம்னா ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ என்னென்னா இசட் பவரில் என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு நம்ம எழுதியிருக்கோம் இந்த டேம் இது எல்லாமே அப்படி தான் வந்து இருக்குது ப்ளஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சமிஷன் என் ஈக்குவல்
பிளஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இசட் பவர் எண் நம்ம கிடைக்கணும் அப்போ எண்ணுக்கு பதில் நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம்னா எண் ப்ளஸ் ஒன் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சமேஷன் எண் ஈக்குவல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஹெச்சு எண்ணுக்கு பதில் எண் ப்ளஸ் ஒன்னு இந்த எக்ஸ் டிவைடட் பை அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே எண் ப்ளஸ் ஒன்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன கிடைக்கும்னா எண் ஃபேக்டோரியல் மட்டும் கிடைக்கும் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் எண் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னும்போது ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன கிடைக்கும்னா இசட் பவர் எண் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோன்னா இசட் பவர் என்னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட்டை ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ரெண்டு சைடு ஈக்குவேட் பண்ணும்பொழுது இப்போ என்ன கிடைக்குன்னா இந்த டூ எக்ஸ் ஹெச்என் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை என் ஃபேக்டோரியல் தட் இஸ் ஈக்குவல் இந்த டூ இந்த இசட் பவர் என் இல்லாமல் மீதி இருக்கிற டேர்ம் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ ஹெச் என் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் ஹெச் என் அதாவது இந்த இசட் பவர் என் இல்லாமல் மீதி இருக்கிற வேல்யூ ஹெச் என் ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை என் ஃபேக்டோரியல் அடுத்தது பாருங்கள் நம்ம லாஸ்ட்டாக எழுதுனா அதே வேல்யூ தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் டூ எக்ஸ் எச் என் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல் தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ என் டூ எச் என் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எச் என் ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல் அடுத்ததில் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த என் ஃபேக்டோரியல் பதில் நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம்னா என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் மீதி எல்லா வேல்யூவும் அப்படி எழுதியிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என் ஃபேக்டோரியல் பதில் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் சப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது இந்த என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிறதுனால அதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஃபஸ்ட் மேலே இருக்கிற இந்த டேர்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படி என்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே எண்ணு வரும் இங்கே ஆல்ரெடி எண்ணெய் இருக்குது அப்போ எண்ணுக்கு எண்ணெய் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணு வரும் அதே மாதிரி இங்கே எண்ணால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த எண்ணுக்கு இந்த எண்ணெய் கேன்சல் ஆகிடும் ஆல்ரெடி இந்த என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் எல்லாத்துலேயுமே கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஹெச் என் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் என்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால என்ன கிடைக்கும்னா டூ எண்ணு ஹெச் என் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த எச் என் ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ரெக்கரன்ஸ் ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா பார்த்துக்குங்க அடுத்தது தேர்ட் ஃபார்முலா தேர்ட் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெச் என் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ஹெச் என் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் என் ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வருதுன்றத நம்ம பார்ப்போம் ரெக்கரன்ஸ் ஃபார்முலா ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு செகண்டு நம்ம பார்த்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெச் என் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ என் ஹெச் என் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் இது ஃபஸ்ட்டு ரெக்கரன்ஸ் ஃபார்முலா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ரெக்கரன்ஸ் ஃபார்முலா அதாவது டூ எக்ஸ் ஹெச் என் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ என் ஹெச் என் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் என் ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் இது வந்து செகண்ட் ரெக்கரன்ஸ் ஃபார்முலா இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா செகண்ட் ரெக்கரன்ஸ் ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட்டு ரெக்கரன்ஸ் ஃபார்முலாவிலேருந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெச்என் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் இந்த டூ எக்ஸ் ஹெச்என் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற டேர்ம் ஃபுல்லாகவே மல்டிப்ளை லெஃப்ட் சைட் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ என் ஹெச்என் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் இந்த டூ என் ஹெச்என் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச்என் சாரி ம இப்போ மைனஸால் இங்கே சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால என்ன வரும்னா மைனஸ் பொதுவாக நம்ம போட்டோம்னா கூட உள்ள ஒரு ஒரு டேர்ம்லேயும் நம்ம பண்ணும்பொழுது மைனஸில் வந்துடும் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு ஹெச்என் ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இந்த ஹெச்என் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஹெச்என் ஆஃப் எக்ஸ் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு கொண்டு போகும்பொழுது ப்ளஸில் மாறும் ஸோ டூ எக்ஸ் ஹெச்என் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன கிடைக்குன்னா மைனஸ் இந்த ஹெச்என் ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது தேர்ட் ரெக்ரன்ஸ் ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணியாச்சு ஓகே ஃபோர்த்து பாருங்கள் ஹெச் என் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் தட் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஹெச் என் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ என் ஹெச் என் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வருதுன்றத பார்ப்போம் ஹெர்மை டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் டபுள் டேஷ் மைனஸ் டூ எக்ஸ்